السلام علیکم آئی ایم ساران صدیق ود بایولوجی انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی اگر ہم ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کی بات کرتے ہیں بیسیکلی بایولوجی کی تو ٹو بکس ہیں پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو پارٹ ون انکلوڈس فروم چیپٹر نمبر ون ٹو چیپٹر نمبر فورٹین وائل ان سیکنڈ ایئر بایولوجی وی ہیو چیپٹر نمبر ففٹین ٹو چیپٹر نمبر ٹوینٹی سیون Today we are going to discuss about chapter number 15, homeostasis. What is homeostasis? How our body maintain its normal states and what are the changes which are required or what are the systems which are involved in the process of homeostasis we are going to discuss in this chapter. Homeostasis. اگر ہم ہومیوسٹیسز کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وٹ ہومیوسٹیسز از ہومیوسٹیسز از دا پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمس آف فلکچویشنز ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ اف وی ڈسکس دیٹ کہ ہومیوسٹیسز ہے کیا بیسیکلی ہومیوسٹیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کانٹینیوسلی چینج کر رہا ہے فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں ان ونٹر سیزن ٹیمپریچر از راؤنڈ اباؤٹ ٹین ڈگری سیلسیس اینڈ ان سمر سیزن ٹیمپریچر جو ہے وہ ففٹی ڈگری سیلسیس تک بھی چلا جاتا ہے بٹ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تو تھرٹی سیون ہی رہتا ہے دیٹ از وٹ وی سی ہومیوسٹیس مطلب ہماری باڈی کیا کرتی ہے کہ اپنے انٹرنل کنڈیشنز کو ایک سیٹ پوائنٹ پہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہومیوسٹیسس اگر ہم ہومیوسٹیسس کی بات کریں تو ہومیوسٹیسس کے بیسیکلی میکانیزمز جو ہیں وہ تین میکانیزمز ہوتے ہیں فاسٹ ون آسمو ریگولیشن سیکنڈ ون تھرمیو ریگولیشن اینڈ تھرڈ ون ایکسکریشن اف وی سے آسمو ریگولیشن ان آسمو ریگولیشن نارملی ہماری باڈی کیا کرتی ہے اپنا واٹر اینڈ سالٹ اور یو کین سی دیٹ سولیوٹ اینڈ سالوینٹ جو ہے اس کے لیول کو مینٹین کرتی ہے اس کو ایک سیٹ پوائنٹ پہ رکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آسمو ریگولیشن اگر ہم آسمو ریگولیشن کی بات کریں پلانٹس کے اندر بھی آسمو ریگولیشن ہوتی ہے اینیملس کے اندر بھی آسمو ریگولیشن ہوتی ہے ان پلانٹس جو ہے کوئی سپیسیفک سٹرکچر نہیں ہوتا ہے پلانٹس کے اندر آسمو ریگولیشن کے لیے لیکن ہاں پلانٹس جو ہیں اس کے اسٹومیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں واٹر بیلنس کو مینٹین کرنے میں ضرور انوالو ہوتے ہیں جب ہم اینیملس کی بات کرتے ہیں اینیملس کے اندر میجر آرگن آف آسمیو ریگولیشن از کڈنیز اور اس کو کنٹرول کرنے والا ہمارا جو برین کا پارٹ ہوتا ہے دیٹ از ہائپو تھلمس اینڈ ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ اپنے ہارمول پروڈکشن کے ذریعے سے کیا کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر واٹر اینڈ سالٹ کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو بیسیکلی کڈنیز ہائپو تھیلمس اینڈ ایڈرینل گلینڈ جو ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں اس میں ریگولیشن میں اسی طرح اگر ہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے اندر جو ہے کانٹریکٹائل ویکیول پریزنٹ ہوتا ہے فور دا پرپز آف اس میں ریگولیشن جب ہم بات کرتے ہیں تھرمیو ریگولیشن کی جس طرح کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ہمیں اسٹریسز میں ایگزامپل دے کے بھی بتایا ہے تھرمیو ریگولیشن کے اندر ہماری باڈی بیسیکلی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے اپنے ٹیمپریچر کو ایک سیٹ پوائنٹ پہ کنٹرول کرتی ہے جس طرح ہم سب کو پتا ہے ہماری باڈی جو ہے تھرٹی سیون ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے پلانٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پلانٹس جو ہیں ان کے اندر ڈفرنٹ میکانیزمز یوز کیے جاتے ہیں لیکن بیسیکلی اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو اس میں لیوز جو ہیں وہ کولنگ افیکٹ دیتے ہیں اینیملس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اینیملس کے اندر کیا ہوتا ہے ایکٹو تھرمی اینڈ اینڈو تھرمی ایکٹو تھرم آر دوز آرگنیزمس وچ آر ڈپینڈنٹ اپون دا ایکسٹرنل ہیٹ گین اینڈ لاس اینڈو تھرمی اور اینڈو تھرمل آرگنیزم وہ آرگنیزم ہوتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ہیٹ پروڈکشن ہوتی ہے باڈی ہیٹ خود پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے دونوں سسٹمز دونوں ایکٹو تھرمی اور اینڈو تھرمی دونوں کو کنٹرول کرنے والا جو برین کا پارٹ ہے دیٹ از ہائپو تھیلمس لاسٹ ون اگر ہم ایکسکریشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ایکسکریشن جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے 
मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है ख़ास तौर पे कौन सी नेचर के नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनको बॉडी से निकालने के अमल को हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स स्टेम्स रूट ये एक्सक्रीशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे जबकि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है लिवर मेटाबॉलिक प्रोडक्शन मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन में इन्वॉल्व होता है जबकि अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी किस में इन्वॉल्व होती है उनको बॉडी से बाहर निकालने में अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगर हमारे पास तो होम्योस्टेसिस जो है बेसिकली होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट in the maintenance of an organism which compel the adaptations in the constant changing condition and contribute in evolutionary process agar hum is baat ko explain karna chahe to is baat ka matlab kya hai ki dekhiye hum apne environment mein reh rahe hain hamara environment change hota ja raha hai agar hamara environment change hota ja raha hai to basically hame us environment mein survive karna hai hame us environment mein survive karne ke liye hamare andar jo adaptations evolve hui hain वो अडेप्टेशन हमें जो है मददगार साबित होती हैं किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए तो होम्योस्टेसिस इज वन ऑफ दोज अडेप्टेशन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकें नेक्स्ट अगर हमारे पास एक डायग्राम है इस डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस डायग्राम में बेसिकली क्या है हमें तीन स्टेप्स पे चेंजेस दिखाई गई हैं वो चेंजेस क्या है बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज में हो रही होती हैं से अभी थोड़ी देर पहले हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे समटाइम्स टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस और इससे भी कम चला जाता है और समटाइम्स अगर हम बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस की रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस जो हैं वो बहुत वाइडर रेंज में हो रही हैं लेकिन जब हम एक बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो बेसिकली बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई क्यों क्योंकि बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है वो कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा होता है उन चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है एक छोटी सी रेंज के अंदर नैरो फ्लक्चुएशन होती हैं लेकिन अगर हम उससे भी अंदर चले जाते हैं बॉडी में बॉडी में अगर हम चले जाते हैं कहाँ पे सेल लेवल तक चले जाते हैं तो सेल का अपना भी एक कंट्रोल सिस्टम है और अगर हम सेल की बात करें तो सेल इज बेसिकली सेल का कंट्रोल सिस्टम एक अदर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी के अंदर अपनी चेंजेस को मेंटेन कर रहा है तो वो चेंजेस या फ्लक्चुएशन मजीद नैरो हो जाएंगी और मजीद छोटी रेंज के अंदर उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होगा अब अगर हम सेल की बात करें तो हमारी बॉडी के लिए तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो बॉडी के बाहर है वो सारा कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा लेकिन सेल के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है सेल के लिए जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो ब्लड है और हमारे सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद जो इंटस्टिशियल फ्लोइड है वो हमारे सेल का क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर सेल का कंट्रोल सिस्टम जो है मजीद नैरो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की तो कंट्रोल सिस्टम के बेसिक पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर तीन हैं वो तीन पार्ट्स कौन से हैं फर्स्ट वन हमारे पास जो है रिसेप्टर्स देन हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम और यू कैन से दैट द कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर जो है हमारे इफेक्टर्स को आगाह करेगा अब होता क्या है सिस्टम किस तरह से चलता है बेसिकली अब ये सिस्टम कुछ इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले जो चेंज होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हुई उस चेंज को डिटेक्ट करेगा कौन डिटेक्ट करेगा बेसिकली उस चेंज को डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस जो है उस स्टिमुलस को रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा ये चेंज बेसिकली स्टिमुलस कहलाएगी 
स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर रिसेप्टर जब स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेगा बेसिकली डिटेक्ट करने के बाद वो इसको इनपुट देगा हमारे कंट्रोल सिस्टम को जब कंट्रोल सिस्टम को इनपुट दे दिया जाएगा तो कंट्रोल सिस्टम के इनपुट के बाद क्या होगा वो कंट्रोल सिस्टम आउटपुट देगा किसको आउटपुट देगा इफेक्टर्स को अब जब इफेक्टर्स को आउटपुट दे दिया जाएगा तो इफेक्टर्स को आउटपुट जो है वो रिस्पॉन्स की सूरत में इफेक्टर्स कौन होंगे मसल्स होंगे या ग्लैंड होंगे वो मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो इफेक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगे मसल्स एंड ग्लैंड एंड देन हमारी बॉडी क्या हो जाएगी नॉर्मल स्टेट पे जाना शुरू हो जाएगी जब बॉडी नॉर्मल स्टेट पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद क्या होगा दोबारा से रिसेप्टर सेंस करेंगे दैट नॉर्मल स्टेट हैज बीन मेंटेन्ड जब वो नॉर्मल स्टेट मेंटेन हो गई नॉर्मल स्टेट मेंटेन होने के बाद क्या होगा जो कंट्रोल सिस्टम है जो इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स शुरू किया था उसे क्या कर देगा शट डाउन कर देगा एक और एग्जांपल, या एक और तरीके से अगर हम देखते हैं अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी बॉडी के अंदर सारी की सारी चीज़ों को होम्योस्टेसिस के जरिए से एक ख़ास सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन किया जा रहा होता है ठीक है जैसा कि अगर हम इस बार को देखते हैं दैट बार इज शोइंग आर होम्योस्टेसिस और द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी अब जब ये नॉर्मल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस बेसिकली मेंटेन हो रही होगी इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज आएगी उस चेंज को हम क्या कहेंगे इम्बैलेंस उस इम्बैलेंस को कौन डिटेक्ट करेगा हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उस इम्बैलेंस को जब हमारे रिसेप्टर्स उस इम्बैलेंस को डिटेक्ट करेंगे देन रिसेप्टर्स जो हैं वो चेंज को डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट के जरिए से किसको बताएंगे हमारे कंट्रोल सिस्टम को बताएंगे अब वो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा आउटपुट इंफॉर्मेशन देगा किसको आउटपुट इंफॉर्मेशन देगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को अब इफेक्टर ऑर्गन्स क्या करेंगे इफेक्टर ऑर्गन्स बेसिकली रिस्पॉन्स शो करेंगे उस रिस्पॉन्स के जरिए से वो जो इम्बैलेंस होगा बेसिकली उसे वापस होम्योस्टेसिस पे ले आया जाएगा अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे किस चीज़ की बात कर रहे थे टेम्परेचर रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो से अगर हम बात करते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी जो है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस और ऑन एन एवरेज वी से दैट थर्टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को मेनटेन करती है अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई इम्बैलेंस होता है तो हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं स्किन के अंदर टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करेंगे और वो टेम्परेचर चेंज के बारे में आगाही दी जाएगी किसको को गाही दी जाएगी हमारे हाइपोथैलमस को गाही दी जाएगी बिकॉज आर थर्मोस्टैट और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली प्रेजेंट इन और हाइपोथैलमस अब हाइपोथैलमस आउटपुट इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा किस आउटपुट इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा हमारे मसल्स को हमारे ग्लैंड्स को खासतौर पे स्वेट ग्लैंड्स को एंड हमारी ब्लड वेसल्स को जो कि हम आगे जाके थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक में तफसीलन पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब वो डिफरेंट किस्म की चेंजेस करेंगे उन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल होम्योस्टेसिस पे वापस आ जाएगी